also drei Sample von einem Asteroiden zu holen, den Asteroiden komplett zu untersuchen, dann auch noch Länder auf diesem ähm, Asteroiden zu platzieren, die das sich vor Ort in situ angucken und dann noch mal drauf zu schießen. Also kompletter geht es eigentlich fast gar nicht. Das ist eine irre Mission. Maybe the ingredient of life itself is born somewhere outside the Earth, in the solar system or in our galaxy. To survey that or to know about that, we have to go to the very primitive body, like Astro Ryugu. The main purpose of this mission is to know the origin and evolution of solar system. We want to know the original material of life. Here is the Sagamihara city. This is a place where the Hayabusa 2 was born. It was planned here and developed here, manufactured here, tested here. And after launch, the, the spacecraft is operated here. Hayabusa 2 is a sample return mission to a C-type asteroid. The name of the asteroid is Ryugu. The Ryugu is believed to contain the uh, organic matter and hydraulic minerals, very important ingredient of life. Technologically, it's a sample return mission, so not only going to that asteroid, but get there and going back from the asteroid to the Earth. So it's a round trip mission. There are many, many C-type asteroids on the solar system. Most of them are existing beyond the Mars orbit. So it's very far. The Ryugu exists between the Earth and Mars orbit. So that's relatively closer compared to other C-type asteroids. So that's why we chose asteroid Ryugu. Ryugu is ungefähr 300 million kilometers weg. Im Moment, das heißt, ähm, ein Signal, ein Kommando von, von der Erde bis zu Ryugu oder bis zu Mesket dauert one way 16 Minuten. In Japan, we have a Usuda station. Usuda Deep Space Center is the only station that can communicate uh, with Hayabusa 2 in Japan. The Hayabusa 2 will stay around the asteroid about one and a half years. Uh, 18 months. Hypsa 2 will uh, go down and going up several times to measure the mass of Ryugu. Ziel ist es, den Asteroiden wirklich zu verstehen. Hypsa 2 will release an impactor uh, to create the artificial crater on the surface of the asteroid. And this is actually the first attempt never done by human being before. Hayabusa ist normalerweise immer zwischen Sonne und einem Asteroid. Wenn man jetzt auf einen Asteroiden schießt, will man natürlich auch in Deckung gehen. Das heißt, das Spacecraft geht hinter den Asteroiden in Deckung. Dann kann man aber nicht mehr den Einschlagskrater sehen. Also werden die noch eine Kamera hochlassen, während sie selber im Schatten sind, um den Einschlag zu ähm, ähm, fotografieren, aufzunehmen und diese Wolke zu, äh, ähm, aufzuzeichnen. Völlig irre. Then uh, Hayabusa 2 will touch down to the crater to get the subsurface material. Hayabusa 2 will uh, bring back its capsule to the Earth at the end of 2020. The capsule will land on the desert. So after landing, we will pick up the capsule and bring back to Japan in this Sagamihara campus. In the curation facility, we will open the capsule and to get the material from inside. I will be very proud that I am one of the first people who analyze the organic compounds from asteroid. It is important to track the location of mascot because it is important for us to uh, understand uh, which uh, region mascot investigate. Das sind mikroskopisch ähm, kleine Proben jetzt von dem Gestein, aber die kann man dann natürlich auch wirklich auf Mikrometer Skala in den Labors auf der Erde untersuchen. Auf der anderen Seite mit dem Spacecraft hat man den globalen Asteroiden untersucht und genau dazwischen passt dann Mesket. Wenn man alles drei zusammenpackt, und damit kriegt man dann ein komplettes Bild vom Asteroiden.
Meskit steht für Mobile Asteroid Surface Scout. Das handelt sich um einen mobilen Asteroidenpfadfinder. Meskit ist eine kleine Schachtel, so ungefähr so groß wie eine Mikrowelle. Es ist ein Landegerät, ein Landegerät, das natürlich nur dort landen kann, wo die Gravitation sehr klein ist. Das heißt also, wir werden von Hayabusa rausgeworfen und die Schachtel landet dann auf der Oberfläche. Rutscht auch noch ein bisschen über die Oberfläche bei geringer Gravitation. Dann muss diese kleine Kiste sich aufrichten. Das heißt also, sie hat eine Ober- und eine Unterseite und sie hat eine Vorder- und eine Hinterseite. Das macht sie, indem sie Bewegungsmelder hat. Die sagen dann, in welcher Lage Maskott ist. Der Bordcomputer wertet es aus und dann richtet sich Maskott auf in die Stellung, dass die Kamera nach vorne rausschaut, das Spektrometer nach unten. Danach fängt Maskott an, sozusagen seine Instrumente anzusteuern. Das heißt also, die Kamera fängt an, Bilder zu machen. Das, äh das Spektrometer fängt an zu messen. Die anderen zwei Instrumente, die wir haben, ist noch ein Magnetometer und ein Radiometer. Die messen eigentlich kontinuierlich durch. Nach einer gewissen Zeit wird sich diese kleine Kiste mit der geringen Gravitation über die Oberfläche bewegen. Das macht man ganz einfach so, dass man ein Schwungrad hat. Und wenn man das ein kleines bisschen schubst, dann kriegt man einen Impuls. Dann geht die gleiche Sequenz mit den Instrumenten wieder los. Mascot is a very important element of the Hayabusa 2 mission uh, because by bringing the lander on the surface, we can acquire very high resolution uh, information of the asteroid that is never explored before. Another important thing is, if such asteroid collide to the Earth, uh, we will have a very large uh, damage. ist es sehr wichtig, dass wir Informationen darüber sammeln müssen, aus was Asteroiden bestehen, wie die Zusammensetzung, die innere Zusammensetzung des Asteroiden aussieht, wie wir sie von ihrer Bahn ablenken können. Wir wissen viel über die Planetenbildung. Wir wissen auch, was daraus hervorgegangen ist. Wir können eigentlich ganz gut inzwischen über die letzten viereinhalb Milliarden Jahre zurückgucken. Aber das, was uns fehlt, sind die ersten 100 Millionen Jahre. Und da helfen uns nur Asteroiden weiter. Und Regu gehört zu dem Typ von Asteroiden, der wirklich noch sehr, sehr ursprünglich zu sein scheint. This is the world first sea type asteroid exploration mission. If we got any clue related to life or the uh, existence of the solar system, it's a perfect finding for human beings.